卓，卓，接生姥姥已经在偏殿住下了。青天剑也说，准备来我们宫里选刨喜坑的吉位，还要在喜坑里撒放筷子、红绸子和金银八宝。为什么要做这些？这是好意头，是快生吉祥的意思。以前太后生公主也是这样。宫里规矩真多。规矩是一回事儿，皇上啊，对您和龙胎上心，他们啊都想巴结您。皇上在哪儿歇着了？此刻已经在延禧宫了，要不主儿也早点歇歇。嗯，来，您慢点起。哎，主儿，主儿，主儿，皇上。永和宫来报，玫瑰人胎气忽动，怕是要生呢。什么？皇上去看看玫瑰人。走，陪朕去瞧瞧。是。怎么，玫瑰人的叫声听起来特别凄厉啊！皇上过于忧虑了，女人生孩子不多这样。臣见过皇上，你都在这儿了，是不是玫瑰人不大好啊？皇上您请安心，早产一个月不是什么大事，只是胎儿还下不来，臣要开催产药了。好，你赶紧去，好好伺候，朕重重有赏。谢皇上。嗯。皇上万安。皇后娘娘安。皇上，臣妾听闻玫瑰人早产，就赶了过来。司令，多带些人进去伺候，好生照应着。是。皇上，皇后娘娘多带了两位接生姥姥来，都是极有经验的。快进去吧。嗯，臣妾为了让玫瑰人顺利诞下龙胎，已让安华殿的师傅诵经祈福，保佑母子平安。皇后贤惠，一切辛苦了。皇上，这外头冷，咱们到偏殿候着吧。也好。皇上又不是第一次做阿玛了，还这般紧张啊！玫瑰人这胎要紧，莫名早产，朕总是放心不下。什么声音？应该是龙胎落地了吧？怎么哭声这么微弱？皇上，臣叩见皇上。九荣，玫瑰人和龙胎如何了？皇上，玫瑰人累得昏过去了，但是并无大碍，只是，只是龙胎。龙胎怎么了？玫瑰人生的是一个小阿哥，但是天生又不足，生下不久，便，便红了。怎么会？刚刚明明听到了小阿哥的哭声。王琴，奴才在，把孩子抱起来。这，还请皇上节哀。既然小阿哥去了，还是不堪没伤。苏烈所心
你们先出去候着，没有吩咐不得进来。是。把孩子抱过来，皇上。把孩子抱过来，皇上，您，您，您就是看见了，您就当什么都没看见。您要站得稳稳当当的，您还有千秋子孙呢。孩子身形有异，即便生下来，也不能活长久。您不要太伤怀了。王七，你安排下去，告诉所有的人，玫瑰人不幸生下的是个死胎，立刻葬了去。这，此事不得再有他人知晓。至于已经知道的，除了本宫、皇上和贤妃，就只有你王清和齐太医了。奴才。不敢可外泄。皇上，是玫瑰人无福，为您绵延子嗣，还请皇上节哀。但愿玫瑰人有幸，日后还能为皇家再续香火。皇后，你和贤妃去看看玫瑰人。真累了。是，皇上操劳了一夜，是该休息了。此地有臣妾和贤妃照料，请皇上放心。事情皇上安心，皇后娘娘和臣妾一定会好好安慰玫瑰人的。小阿哥，你赶紧找个好人家投胎吧，千万别、啊啊！王公公这慌慌张张的是干什么？嗯，慧珠儿，这是什么？皇上，皇上让我……啊嗯嗯、这，这是，这这是玫瑰人的小阿哥，刚出生就咽气儿了。怎么会这样？是玫瑰人，她没有这个福分。慧珠儿，您今晚上要是看见了什么，就当做什么都没看见，可千万不敢声张啊！本宫声张什么？是，是，呃、那奴才替皇上办斋去了，奴才告退。啊，呃，娘娘。啊公公刚刚抱着那孩子，玫瑰人的孩子没了，没了。永和宫自然一片哀戚，咱们先回宫吧。回宫，回宫吧。没了也好，一了百了。